ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഹണി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ തന്നെ ബീറ്റായി വന്നാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ചെറിയ ചൂടുള്ള കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി എഗ്ഗ് മിക്സിലേക്ക് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോർ മുഴുവനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലോർ മുഴുവനും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിന് മുകളിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ജാം ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ജാമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജാം ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ജാമും വെള്ളം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഹണി സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സിറപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഹണി സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് മുഴുവൻ വെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജാം ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ജാം ഫില്ലിംഗ് മുഴുവനായിട്ടും ചൂടാറാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഒരു നേരി ചൂടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുത